hapa ni games ambazo ikitokea wameshinda kila timu ikiondoka na alama basi yanga ambao anacheza dhidi ya US Mono Steel lakini pia vile vile Simba ambao anacheza dhidi ya Horoe wakipata alama zote tatu watakuwa wametengeneza mazingira ya kufuzu uh, moja kwa moja kwenda katika hatua ya robo uh, finali kwa, kwa sababu hii ni michezo ya tano ya hatua ya makundi hatma ya Simba na Yanga uh, kimataifa tutazijua weekend hii kama watachelewa au watawahi kwenda hatua ya robo finali tutakuja kuchambua hapa hizo games utawasikia mashabiki wa kitaji kwa sivyo ubora ambavyo wanaamini vitashinda his game lakini pia utofauti kutoka kwenye michezo ya kwanza ambayo walikutana na kwenda kwenye michezo hii watachambua hapa lakini tazama pia kupanda dakika za nyongeza kwenye dakika za nyongeza leo tutakuwa tupo na mchezaji raia wa Jude Belgam ambaye anacheza timu ya taifa ya England na jana pia ameorodha timu ya taifa ya England mapema hii leo gazeti la Independence lime ya kwamba Manchester United pia wameingia kwenye mbio za kumwania Jude Belgam ambaye anatajwa kuwa na thamani ya paundi moja na kumi timu nyingine inatajwa uh, ni pamoja na Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Chelsea anatajwa kwa mbali na pia hawajakata uh, tamaa na wao pia wanatajwa kwamba wapo kwenye kinyang'anyiro hicho tutamwangazia Jude Belgam na orodha ya timu ambazo zinamhitaji ikionekana zinazidi kuongezeka wakati inatajwa kwamba mchezaji yeye anataka kwenda Liverpool na kama sio Liverpool Madrid lakini Manchester City wapo tayari kumuuza Bernardo Silva ili wampate Jude Bellingham. Tutazama ubora wake lakini pia kumbuka leo hii itachezeshwa draw ya hatua ya robo finali ya liga ya mabingwa barani Ulaya UEFA Champions League itakuwa ni draw ya wazi yeyote anaweza kukutana na yeyote unategemea au unatamani kuona nani akipangwa na nani basi tutaweza kuchambua na tutakupa picha ya draw nzima namna ambavyo uh, itakuwa kwa siku ya leo basi nikwambie tu uh, karibu pia kupitia 0683480966 unaweza kutuma ujumbe wako mfumo mwandishi takuja kusoma uh, hapa ndani lakini pia Instagram yangu unanipata kwa handle Ibra uh, Kasuga pia una uweza ukashare nami mambo mengi zaidi lakini pia natazama uh, live kupitia YouTube channel ya East Africa Radio na kuona nafasi ya kutazama uh, vizuri kabisa www.stafrikaradio.com hiyo ni online natusikiliza lakini pia kupitia tune in na kwa pia unakuwa tupata kwa uzuri kabisa ni kwambie tu back nasu stoke tunakuja kuanza na genga za kitaa mtao unazungumza jambo gani mtao unazungumza hatima ya simba na yanga weekend watatupa kitu gani mara zote simba amekuwa akianza lakini tutaona simba ataanzaje Yanga atamalizaje weekend nani ambaye Jumatatu ataamka akiwa na furaha uchambuzi unafata usitoke baknasi Genga za kita ya kipenga extra kipenga extra kipenga extra Na yes kipenga extra saa sita hiyo na dakika nane time 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 ya kuchambua e, ndo hii imefika uh, uh, at uh, radio fm kwa upande wa twitter pia kule unakuwa unatupata kabisa uh, east africa radio lakini pia vile vile kwa upande wa east africa tv kwa twitter uh, pia unatupata kwa hendo hiyo lakini pia mimi kwa jina la uh, au kwa hendo ya ibra kasuga e, mambo yote yanakuwa yanakwenda vizuri pia unaweza kushare kile ambacho nimekiandika pale lakini pia kwa upande Facebook uh, East Africa TV pamoja na East Africa Radio unakuwa unatupata na muda huu tunavyozungumza kuna mambo mengi zaidi ambayo yanatokea unaweza kwa unaendelea pia kupata update kutoka katika maeneo tofauti tofauti anyanja ya kisiasa e, sawa bwana masuala ya kibiashara pamoja na kijamii lakini pia michezo wakati sisi tunapiga story hapa nani kumbuka na mambo mengine ambayo pia yanaendelea kutokea kwa hiyo kule unakuwa unazidi uh, kuyapata uh, zaidi kwa hiyo pia unaweza kuendelea kushare nasi huko na kila kitu kikakaa asawa a, kabisa. Ya bwana Shwali. Shwali sana. Kama kawa. Kama kawa. Kama kawa kama dawa. Shwali sana. Nashukuru Mungu tuko poa. Bwana kama leo kama masia wewe ndio una hofu. Eh, umeniangalia vibaya. Eh? Labda uvue miwani uniangalie vizuri. Uniangalie vizuri. Eh, hii miwani hii ya kwangu hii hii ndio inazoom zaidi. 
Kwa hiyo ni kuzumu hivi. Bas imezoom wrong. Eh, eh nimesema ni tofauti kwa siku zote leo. Ah leo upo vizuri. Eh uhakika kabisa. Aha. Eh. Njata vipi? Bana mimi nashukuru Mungu. Mimi eh. kama mimi nashukuru Mungu mimi niko poa. Mm. Niko Sarama Salmin. Mm. Mapambano yanaendelea alota continue. Ah mnaokuta nao weekend hii waliwabonda. Ya ni kweli unamaanisha holoya. Eh wewe bwana Masia na wewe ulibondwa. Eh ulibondwa nikiwa ugenini lakini. Eh wote eh, mlikandwa. Ma, Malizia tukiwa ugenini. Eh? Malizia ah yalisho umebondwa. Hapana Malizia tukiwa ugenini. Huyu mwezi wa jana. Sasa hii ulivyo nyingine. Eh. Lakini tunazungumzia hapa. Hivi kwenye hizi wale walitubonda kwao. Sasa wanakuja kwetu. Ah hivi kwenye hawa pia walibondwa kule ugenini. Sasa watu wanakuja nyumbani. Kwa nyumbani ni nyumbani. Ah kwa hawa hawa safari washabondwa kwetu. Mbondo wa wewe au mbondo nyumbani? Ah mimi naongelea wanakutana nao kesho. Ah ndio nasema lakini ukashapigwa kote kote. Ah awe na jata eh. Ah sisi hapa timu zimefunga ni tofauti. Sije kuchanganya mambo. Timu zimefunga ni tofauti. Yaani nilifungwa na raja nyumbani alafu nimefungwa na holoya ugenini. Leo hii kesho tunacheza na holoya. Si ndio huyu aliyokufunga aliyokufunga au au timu ipi imebadilika? Nasema hivi tusije mm. tukachanganya wasiraji. Simba tumefungwa na timu mbili tofauti. Ah ah kwani 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 si tumesemaje kiacha tukiwa ugenini yani nyumbani kwa holoya gine. Mm. Raja ametufunga tukiwa kwa mkapa. Paka maho. Yaani the way unavyo unavyo si tumesema au umebondwa kote kote. Wewe si ushabondwa kote kote. Yaani unaposema kote kote kana kwa ni back to back kama ambavyo kama ambavyo Raja kambonda holoya. Ah yaani wewe nyumbani umebondwa. Wewe yaani tukizungumza safari wewe nyumbani umebondwa. Na Raja. Ugenini umebondwa. Ambapo huyo Raja hanyambonda tu Simba. Kabonda vilabu vyote vya shirika vya nani. Yaani kwa balance mizani. Anataka kusema anataka kusema kifo cha wengi harusi ndio hii. Kifo cha wengi harusi. Yaani Raja kwa nini? kifo cha wengi ndio msiba mkubwa. Sio holoya, sio vipas, sio mnyama, wote kimechezea kocha wengi kwa hiyo kipigo na raja fresh sio harusi fresh fresh raja yuko daraja lingine kabisa tofo na sisi kwenye grupu letu kwa hiyo mtu wote akifungwa na raja nadhani ni moja kati ya timu bora kabisa kwa sasa kwa sasa ambao yuko kwenye kiongo vizuri kwa hiyo kwa mazingira ambayo unayazungumza mjata no. kama raja ni kiboko na umekubali pale kubondwa kupo mechi ya mwisho wewe unamaliza na raja maana yake hii game ya kesho kwako ni must win game ili ujakishie nafasi ya kwenda <coughs> kasuga ulikuwa likizo Kulikuwa kuna kipindi ndo sana hesabu hapa. Mimi kuna hesabu zangu nilikuwa nazishusha kila kila kukicha. Vunja sana vidole. Ya, katika hesabu zangu ambazo nilikuwa nazishusha, kwanza mashabiki na wapenzi wa Simba kiopo meja. Eh. Alikuwa tayari kashaka tamaa dhidi ya Simba kuingia robo finali. Na naona anatabasamu sana. Na hata hesabu wakati nilikuwa nazipiga hapa alikuwa ananikataa. Umeelewa? Eh. Kwa sababu tumeshafungwa mechi mbili kati ya Holoya na Raja. Alafu mm. unapiga hesabu kwamba uende ukaingia robo finali. Kwa hiyo kwa vyote vile hesabu zilikuwa zina zinakataa. Lakini hesabu zangu nilizokuwa nazipiga ilikuwa hmm. sijaipigia hesabu ya Simba dhidi ya Raja yani nikimaanisha ugenini kwamba Raja dhidi ya Simba ni hesabu ambayo ilikuwa sijaipigia nimepigia hesabu za Simba mechi tatu ya kwanza ilikuwa Vipers ya pili Vipers ya tatu ni Holoya kwamba tukishinda hizi mechi tatu kwa ratiba jinsi ilivyo Simba tunavuka kwa mfano kwa Vipers hmm. sawa wakati huo Holoya na Raja Laja akapata matokeo mazuri zaidi kuliko Holoya. Holoya anabaki na kuinza mm. kile. Kitu ambacho sasa hesabu mpaka sasa hivi ndivyo zinavyokuwa. Eh kwa kwa msikilizaji na mtazamaji anaye anayetutazama kupitia eh. East Africa TV <laughs> na kwa sababu kupitia East Africa Radio. Hizo anazozungumza mjata ndio hesabu za kuvunja vidole. Ya ni kweli zilikuwa yule atoke pale aje hapa. Mimi nifanye hivi. Lakini kwa sasa inaonekana sio tena kuvunja vidole. Kwa sasa inaonekana kabisa kuwa ni uthibitisho wa zile hesabu zilizokuwa nazipiga zenda zika ah, mpaka mpaka kesho itakapofika saa tatu ndio tutajua hesabu zako zimenyooka zijanyooka twende kwenye kwenye hesabu moja kwa moja mm. Simba tuna point sita kwa sasa yeah. Holoya na point 4 na point 4 kila mtu amebakisha mechi mbili mm. Simba tumebakisha dhidi ya Holoya dhidi ya Raja bwana wewe lakini wakati huo tunacheza na Holoya kesho endapo tutamfunga Holoya kesho tunafikisha point tisa halafu Holoya anabaki na point zake nne Alafu Holoya anabakisha mechi moja dhidi ya Vipers. Holoya akimfunga Vipers anafikisha pointi saba Maana yake ni kwamba akufikii. Sisi tutakuwa tumeshafuzwa moja kwa moja. Yaani ukishinda kesho imeisha. Na maana tukishinda kesho biashara itakuwa imeshaisha. Haijalishi Simba tunakwenda kufungwa ngapi na Raja. Okay. Haijalishi Simba laba, laba nikuna... tunakwenda kumfunga Raja ngapi. Labda tutengeneze scenario. Naam. Ikatokea kesho kwa Limwaga Sare. Ah tutakuwa kwenye wakati mgumu kwa sababu hesabu zinakataa. Kwa mfano a uh, Simba nikitoka sare kesho kwa sababu najikula ni kama Simba sasa. Niki, ni, tukitoka sare kesho tutakisha point 7. Tukishafika hapo atakuwa na point 5. Holoya anakwenda kumaliza na Vipers. Ambaye Vipers anaenda gine. Ambaye anakwenda gine. Ni uhakika kabisa kwamba Vipers atoki kwa Holoya. Anafungwa na Holoya. Atafisha point 8. Sisi tutakuwa na, tuna point 7 ambapo sisi tunakwenda kumaliza na Raja. Hii mechi ni ngumu. Kwa hiyo kama tukipoteza dhidi ya Raja ni ngumu au mwezi kushinda? 
unaposema kama hatuwezi ni kitu ambacho ina maana kwa kwenye soka no no hakuna hakuna kitu ah wewe wewe sikachambua mwenyewe mwanzo hapa kwamba huyu huyu raja haja na haja lingine nani nani kasuka ni kwenye kwenye soka kitu hakiwezekani hakipo isipokuwa ugumu upo yani leo hii ndio maana unakuta Madrid inafunga sio na 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 ile timu walikuwa wanasema banda kipindikia kama kabla hajaja simba sherifu sherifu mbingu na arizi mbingu na arizi kwa hiyo simba kumfunga laja au simba so iwezekani isipokuwa ni ngumu atategemea maajabu yapo yapo kwenye soka mm. yapo ndio maana mimi kwenye hesabu zangu simba na raja simpigi hesabu kwa hiyo kinachotakiwa sio na simba ni kitu kimoja tu tena simple way njia kabisa rahisi kesho ni kumfunga horoya tufikishe pointi sita lakini no, no, tufikishe pointi tisa tukishafikisha pointi tisa moja kwa moja tutakuwa tumeshafuzu kuingia hatua ya rufinali sasa nije moja kwa moja kwenye mchezo ah tutarejea mjata kuja kutazama ha, moja kwa moja kwenye mchezo na tuone utoboaji eh, wa simba umekaje uh, weekend hii kwenda kwenye mchezo huo uh, dhidi ya horoya na kumbuka huu ni mchezo ambao kwa upande wa simba wao wanaamini ya kwamba huyu wanamweza na tiketi yao hipo hapo akashweni mjata mjata simba dhidi ya horoya ndio ambao tunakuja kuizungumza tupo pia na nabii meja huyu ni kocha ni mwalimu leo anaweza akatupa picha akatuambia kikosi gani ambacho yeye anaamini kesho kinaweza kikawapa matokeo au mwalimu waingie na system wipi kwa namna ambavyo ameona mwenendo wa timu kwa siku za karibuni mimi ni Ibrahim Kasuga Masia Jumbe pia yuko hapa nani tukiwa tunachambua mpaka saa saba kamili za mchana lakini pia kupitia 0683 sita na unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi na minta usoma hapa ndani lakini pia Instagram yang, yanga dhidi ya US Monastery siku ya Juma apili wakati Simba anacheza kesho dhidi ya Horoya Stoke back nasi usitoke usitoke babaki hapo hapo tunalipa pila dakika 0 tu tunarudi Bongo Flavor Top 20. Tatu bora. East Africa Radio. Uruguru. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Ni mfinanga kutoka Pafu Company Limited. Tunajihusisha na bidhaa za asili, tunapatikana Sinza Kumekucha maeneo ya KKT kanisani. Nitakuepo Jumamosi hii Hayat Regency EATV Kinara. Tiketi ni shilingi laki moja tu kwa mtu mmoja na milioni moja kwa meza ya watu kumi Tiketi hii itakupatia chakula, vinywaji na nafasi ya kutangaza zaidi biashara yako. Ni Jumamosi hii kuanzia saa 5 asubuhi pale Hayat Regency Kilimanjaro Hotel. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0758712701 au 0711681361. Kuna subiri nini? EATV Kinara mwaka 2023 imedhaminiwa na Konyagi TBL NMB Bank na Kilimanjaro Drinking Water Unacholesha nimekubamba kubamba kubamba unacholesha Thank you Friday you five select kwenye chemba umewahi kuishi na mpenzi wako nyumba moja Mm, tell me something I don't know. Usikose first leg ta 11 kamili za jioni na East Africa TV pekee and it Friday. Bana yes saa sita ina na dakika uh, 20 hii ni kipenga extra east africa radio pamoja na east africa tv unatutazama lakini pia vile vile unatusikiliza uh, muda huu bwana mimi nikwambie uh, ni tupo chini ya masai 24 sasa uh, kutoka hivi sasa uh, kwenda kwenye tukio kubwa kabisa la EATV Kinara ambapo litafanyika kesho na majira ya saa tano eh, asubuhi tunaamini ndio shughuli yetu itakuwa inaanza sasa. Kwa hiyo tunavyozungumza hivi sasa ni saa sita maka tunazungumza tayari tupo chini ya masaa 24. Mm, na maandalizi yako 
asilimia tisina, tisa, nukta, tisa, tisa, hiyo moja ni hiyo kufika, moja, ni kufika tu kwa mm. kesho kwenye tukio na yeah. namini pia ambao napita katika mitanda wetu ya kijamii ya yeah. East Africa Red pamoja na East Africa TV wanaona picha za wale wadau ambao wamenunua ticket yeah. uh, kwa ajili ya tukio la kesho hasa kwa wale ambao wana taasisi zao ni wafanya biashara pia yeah. wanapata fursa kwa sababu taasisi zao biashara zao nazo pia zinapata yeah. nafasi ya kuonekana na hata ile caption tu pale inakutambulisha yeah. wewe unafanya nini kwa hiyo yes. fursa zimeanza hata kabla ya shughuli ya kesho watu kutakupa madini kabla ya shughuli yenyewe mm. fursa unaziona pale na uzuri mm. eh, kesho mzigo na kwa live yes Africa na kwa live ngani pale mm. kupitia youtube na kote kwa hiyo yes. kama mm. unafanya biashara yako utapata nafasi ya kuongea pale utapata nafasi ya kuonekana mm. mambo yale kama tunasema mm ili ni jukwaa ili ni jukwaa jukwaa ambayo utakie kulikosa ni la kitaifa kwa koko wewe kukupa nafasi ya kuweza kufikia ndoto zile ambazo umekuwa ukizitamani kukutana na watu ambao umekuwa ukitamani wa kusaidie jambo mm. wa kusaidie kwenye ndoto zako una taasisi yako hujui namna ya kuisajili una kampeni yako unataka kuianzisha hujui mm. inaanza vipi unafikia wapi challenge mm. zake mm. namna ya kuzitatua na kukabiliana nazo majibu yote yatapatikana na kesho pale kwenye ATV Kinara mm. location Location ni Hyatt Regency Hotel ambapo mm. e, pia tutakutana pale burudani kwa sababu yeah. wasanii pia watakuwepo vyakula pia vitakuwepo mm. lakini pia vinywaji vitakuwepo vya kutosha kwa hiyo itakuwa ni mtoko fulani hivi yeah. ambao utakuwa na faida zaidi mm. na utakuwa ni mtoko wa kukumbuka kwa sababu utaenda kupata chakula ya ubongo kuweza yeah. kujua mambo yanakondaje kutana na uh, wanawake wenzako ambao tayari we, wana exposure ya kutosha wana experience ya kutosha watakwambia biashara inaanzaje changamoto ambazo zinapatikana vipi bahati mbaya sana vijana hapo na hiyo biashara yeah. imefanikiwa milioni kumi mezaa milioni mia ya ya Instagram. Via Instagram lakini ndani <laughs> kuna zile changamoto ambapo yeah. pia utaambiwa namna gani ambavyo unaweza ukaweza kupambana nazo sasa nikwambie tu namna ambavyo unaweza ukashiriki na ukawa sehemu eh, ya tukio la hapo kesho uh, ni tiketi ambayo inapatikana yeah. kwa kiasi cha shilingi laki moja kwa mtu mmoja lakini shilingi milioni uh, moja kwa meza ya watu kumi tunajua kwa sasa sifuri saba uh, kumi na moja sti na nane kumi na tatu sti na moja pigi yu namba wezi kupata yeah, wana watazama EATV mda huu zinaonekana wana yona yes yeah. kwenye screen hapo na nikuambia tu EATV kinara yeah. F23 tunasema nguvu zaidi, zaidi. kwa tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na konyagi NMB Bank uh, TBL na maji ya kunywa ya Kill Tell shuguni yeah. zima hii itakuwa ikifanyika uh, pali ibana tu tazami sasa meja hii pasi likuwe na kuja kwako naam Umemsikia mjata kazungumza kwamba mechi ya kesho yeah. kwa sababu sare inaweza katengeneza mazingira magumu yeye akiwa anaona Horoya akipata sare yule Vipers anapigika vizuri lakini nyinyi mtakuwa mna mzigo dhidi ya raja kwenye mchezo wa, wa, wa mwisho wa kumaliza mchezo hii hatua ya makundi sasa basi mm. ukocha mwenye vieti naam shabiki wa simba na mwanachama wa simba pia okay. kikosi bora cha kesho au mazingira gani ambayo nadhani yanaweza yakawa mazuri ambayo yanaweza kawafanya kesho mkambonda Horoya Okay, yani kikosi bora ambacho kinatakiwa kicheze ni kikosi ambacho kinatakiwa kijue kwanza kabla ya ya kushambulia wanatakiwa mm. kwanza kuwafungisha yeah. kwa sababu walifanya majaribio ambayo mkwewe kuyona na ilikuwa ni kwenye eneo la kiungo kwenda na viungo watatu nakumbuka alicheza sawadogo. sawadogo kanuti pamoja na mzami Nam. Approach ya game ya kesho umesema inapaswa kuwa ya kujilinda kwanza kwenye team selection nadhani kipi kitakuwa na kikosi bora. Okay. Golini kama kawaida uh, Aishi Manula. Mm. Uh, kulia eh, eh, kapombe kushoto shabalala, shabalala. kati hapa inonga na mweza ke nili onyango, onyango. Uh, uh, namba sita minafikiri akicheza akicheza mzamiru uh, nane akicheza nili kanuti, kanuti. Uh, uku winga unampanga saido mm. alafu winga nyingine uku mm. uh, unampanga uyu sako, sako. Mm. pale uh, tisa na kumi Uh, chama. Eh, eh, chama na bareke ama chama na boko yani yoyote atake atake ichi zapari so mwazasifiri kwanza atu, a, a, atulie kusabu yule nae ana, ana, ana asili ya winga winga kwa uwezo kasema unampanga kama namba tisa kwa eh, kama unara ufaya tena mbadiliko tena unakuja unamtuwa huku sako unakuja unamweka una, una mwazasifiri mkienda kama mlivyo enda kwenye game video ya mtibwa unayonaji kwa mba bareke mwazasifiri ndani Saido ndani Ah sasa ndani. hicho hicho ni kikosi chako wewe umeniambia maoni yangu mimi iko ni kikosi chako Ah nimesema Ah sidhani kama kita kile kile <laughs> yani umeniuliza maoni yako kwangu mimi iko ni kikosi chako kwa wewe Bana meja kanikabia juu Ah sio mkabia juu umeingia umeingia pupa umeingia pupa Yaani umeingia pupa tu wala sio mkabia meja mimi nimesema unaonaje kama nilichokiona umekisikia nimekwambia nafikiri kwa kesho kinaweza kikashinda wewe unataka unataka maoni yako sasa Okay Ah 
kuna kuna muda ambao umekuwa uamini kwenye quality ya wachezaji. Horoya waliwapa game yeah. lakini ni game ambayo mnasema nyewe nyewe pia mlipoteza. Yeah. Bado naamini kwenye eneo la ubora wa wachezaji ambao mnao kesho wanaweza wakawaangusha au au unaamini kwamba mnaendana nao hao kwenye eneo la ubora hawata hawatawasumbua. Ah uh, yani kwenye kwenye eneo la ubora tuko 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 levo ya, ya yani tuna, tu, kama tunafanana. Lakini kwenye football kuna vitu vingi sana. Uh, sio sola tu ya ubora wa timu. Yaani kuna vitu vingi ambavyo sisi mashabiki tunatamani. Yani mm. yani uh, shabiki huwa na wishes kwamba timu ishinde. Lakini hatujui viongozi wameiandaaje timu. Kwa tunaweza tukawa tuna, tu, tumeenda uwanjani na matokeo tukiwa tunaamini kile tunachokiona. Na hiki ukweli kinachoamua game mara nyingi ni namna ambavyo viongozi eh mm. wameandaa timu. Mimi mpaka sasa hivi sijui tumejiandaaje kitimu. Lakini kama mimi shabiki natamani kesho niwe ni ushindi. Si amediali yule tayari sasa Hamasa hile dikazi, Hamasa kwenye mpira ni kitu ambacho kipo. Umeshai unamjua wewe muhamasishaji wa Manchester au Arsenal? Muhamasishaji simu. Umjui. Sasa azifanye vizuri. Bila wana utamaduni wao. Na kuuliza hazifanyi vizuri? Zinafanya vizuri. Sikiliza. Unapotaka kufanya kitu si unatakiwa uwaige ngoja hakuna utamaduni mpira ni, ni ule ule. Unapotaka kufanya kitu uwaige watu walio kutangulia. Kama wazungu hawana hmm. maana wana soka letu sisi linakuwa lina dimia kwa sababu sisi tunataka tufanye vitu ambavyo havipo kwenye yani havipo kwenye mpira. Mfano warusi wao kabla ya mechi wanaenda kupigana hey. mitaani. Eh eh afu ndo anakuja kwenye mechi. Eh kwa hiyo hivi ame kwa harusi ashe kuchukua kuchukua nini cha cha, cha maana sana. Ya timu za Urusi zinafanya nini? Umeona kilichotokea kule Naples, Napoli kule Italia. Yes. Kwenye game ya Entrance Frankfurt na Napoli. Yeah. Eh watu walibondana kwanza mtaani afu baadaye mechi. Kwa hiyo yani umefanikiwa vipi alike kitu? Ndio utama, ndo utamaduni. Kwa utamaduni wetu sisi. Kwa hiyo sisi hamasa. Ah hapana. Uwezi kuhamasisha watu a, ambao unawachukiza kila kukicha. Mm. Umeelewa? Kwa hiyo uwanjani utaenda wewe. Nisikilize. Uwanjani nishasema mimi siwezi kwenda nitaichangia Simba kwa kuiangalia kwenye Runinga kwa sababu Simba ina haki za matangazo ya television. Mm. Kwa hiyo hata nikienda kuangalia kwenye kibanda umiza nimeichangia. Goli ngapi unaona kesho? Hapana, mimi si siamini kwenye kwenye, kwenye utabiri wa hivyo. Mnashinda. Ah, natamani tushinde lakini sina hakika kama tutashinda. Yaani natamani tushinde. Nimekwambiaje? Sijui, nisikilize. Kikosi umepanga mwenyewe hapo. Nikupanga kikosi si tatizo. Unaweza kupanga kikosi na wachezaji wako hawajaamka vizuri. Mimi natamani tushinde lakini sijui timu imeandaliwa vipi kushinda kwenye mpira kuna vitu vinaitwa bonus kuna psychology kuna nini hivyo mimi sijakuepo kwenye uongozi sasa nitasemaje okay. ila natamani tushinde tufanye hivi mm. mechi yenu ya vipers mechi na mtibwa mechi mbili za mwisho namna ambavyo umeona timu inacheza yeah. haikupi matumaini yoyote matumaini inanipa ina, ina lakini nakwambiaje kwenye mechi hii mm. sijui nini ambacho eh, timu imejiandaa kwa hiyo ninachotamani mimi timu ishinde tena kwa magoli mengi lakini siwezi kusema kwamba tunashinda mimi napenda uwanjani kwa mfano kama mm. ingekwenda uwanjani huwa sindi na matokeo hata napotazama mpira kwenye runinga sina matokeo na kwa na mpira najua una matokeo matatu suru kushinda ufungwa na hata kiwa ikitokea kwamba tumepoteza mechi wala sio kwangu mimi haitakuwa shida eh yani sio kama ndani kwa kwamba lazima tushinde mimi sina kwa ushabiki wangu naamini timu yako haipo kwenye mazingira si amini hivyo naamini kwenye football kwamba mpira una matokeo matatu ah, ah yani wewe we unaita uganga unaita unaita mpira Ah ah Kasuga mimi sita kupiga la mli. Ah ah unapiga la mli. Ah unapiga la mli. Subiri basi. Mpira ah mpira unatoka mangapi? Sio kupiga la mli. Eh. Mfano. Eh. Sio tunafanya uchambuzi kabla ya mechi. Leo jioni kwenye Stonga. Livery. Upi umuhimu wa kupanda miti ili mradi tupate kivuli unasaidia kupata hewa safi tupate mbao kwa ajili ya kutengenezea bidhaa pia nazuia mmomonyoko wa udongo viti milango meza pia natupatia matunda ambao wanafunzi wenzangu wao na tabia ya kupanda miti kwa sababu wengine wanaona kama kupanda miti ni kupoteza muda na sio kweli miti ina umuhimu katika maisha yetu ya kila siku vijana wengi hii meja anabondwa sasa huko kitazama e. saizi oroya Iskijai yes skonga imedhaminiwa na Vivo Energy na Fanta
simba yako wapi na uzuri wa simba uko wapi? Yes, mimi ma, ma, mimi madhaifu ya simba sijayaona. Yeah, Umeelewa? Sijayaona kwa maana ya, ya, ya uchezaji. Madhaifu ya simba mimi bado naudi tu kwenye uongozi. Ndio maana nakwambiaaje? Sijaona timu imeandaliwa vipi na viongozi. Basi meja mimi nimemuelewa. Meja yana shida na uongozi. Yeye yeah, aelewi namna ambavyo uongozi unaipeleka timu. Kwa hiyo kesho timu ikibondwa ni viongozi. Eh, yeah. sio si, sijaanza kuzungumza mimi leo. Yaani labda narudia rudia. Yaani tukifungwa ni viongozi sababu kwenye uzani tuko sawa alafu tunacheza nyumbani kwa hiyo tukifungwa sasa unamlomu nani mchezaji sasa kama mchezaji ajuisi una unamlomu mchezaji kwa vipi kanuti kazidiwa na mzamiru kwenye kiungo wauni wanakuja hivi akizidiwa maana tayari hajaandaliwa vizuri yani yani hapo huwezi kukwepa yani viongozi wana usiku ah elbo kwa haraka haraka ah, kwa nafasi yako <laughs> kwa mwenendo wa simba jinsi ambavyo tumeuona na nimemgusia hapa yeah. meja kwenye mechi mbili hizi za mwisho mechi mm. na vipers mechi na tibwa ilikuwa yeah very positive na Roya. Roya ambaye tuliona game ya kwanza tukasema kwamba Simba alitengeneza nafasi nyingi alishindwa kuzitumia. Yeah. Lakini almost doesn't count. Hiyo hatuhesabu yeah. kwa sababu yeye ishapita. Mm. Tuone mbinu ya mpinzani eh, ilifanikiwa. Mbinu ya mpinzani ilifanikiwa. Yeah. Tuone kesho Simba akiwa on top au Roya hatampa game nzito. Ya yeah, Simba akiwa kwenye ubora wake wakiamka mm. vizuri na kikosi selection ikawa nzuri kwa dakika kwa dakika zote kwenye picha au ndo horoya kwa maana mm. selection ya kikosi inahusisha dakika zote tisini mm. kwa maana mwalimu akiona plan A imeshindikana nje awe na plan B ambao akiingiza ifanye vizuri kwa hiyo plani nzuri na kikosi mm. kitakavyo kuwa selected na mwalimu kitaipa matokeo simba dhidi ya horoya kwa sababu tumeona horoya kwenye mchezo wa kwanza walivyobatu mm. ilikuwa Uh, 50 50 tunaweza tukasema kwanza kasema ilikuwa ilikuwa opening game huyu anakuja huyu anakuja yes, uwezo ulishabihiana mm. kwa timu zote mbili hakuna aliyemwa outshine mwenzake kwamba anaweza kampiga home and away mm. advantage ya kuwa nyumbani ilionekana kwa wote wawili kila mmoja ana nafasi ya kuweza kutumia nyumbani kwake kama ambavyo horoya iliweza kupatikana so simba anakuwa nyumbani dhidi ya timu ambao daraja wanafanana <coughs> kwa jili, kwa, kwa picha ya mchezo wa kwanza kwa nini asishinde kama kuna selection nzuri ya kikosi anayo na mimi nilikuwa na prefer uh, kikosi ambacho pengine angeanza nacho backline la baki vile vile mm. uh, kwa maana ya uh, yani mm. onyango pamoja na henoki mm. juu vile vile mzamiru pamoja mm. na kanuti hakuna anayemisi mchezo si ndivyo mm. hakuna, hakuna yeah. anayemisi juu pale winga uh, winga moja uh, moses ah uh, uh, sasa kwanza bench kwa ajili ya kuja kuchangamsha mchezo uh, winga moja mm. field mm. kushoto chama katikati saido mshambuliaji bareke. Unatamani timu hiyo. Yes, Fili ana uwezo wa ku assist vizuri kwa utulivu. Mm. Unajua kinachokosekana Simba kwa sasa kumekuwa na papara. Sasa lazima watu wawepo watu wa kuleta utulivu. Kuna muda Saidwa anataka kufunga, anataka kupiga shuti, anataka ku, 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 kufanya finishing kali akipewa mipira na chama, si ndivyo? Lakini Moses Fili unaangalia katika game zote dhidi ya Mtibwa na ile dhidi ya ya ya, ya, ya Vipers. Vipers. Uliona kichwa kile alivomshushia nani Henoki pale mm. kwenye boxi maona ni mechi mtibwa pia aliunode yes. goli katika njia ya kiflo ya simba so akiwepo feel upande mmoja upande mmoja chama saido nyuma ya mshambuliaji pale na mshambuliaji bareke kuta increase ile eh, opportunity mm -hmm. ya kufunga na kinacho utakiwa ni kufunga kwenye mchezo huo wakati huo backline yako pia kilindwa vizuri mm -hmm. na viungo kanuti pamoja na mzamilu ili wasi concede goli ambao lienza likawatoa mchezo so naona nafasi mm -hmm. kubwa kwa simba kushinda yes nafasi kubwa ya simba kushinda a uh, elbo anaiona na ametaja kikosi chake ambacho anaamini kitakuwa ni cha ushindi. Ba tunapata break fupi. Kumbuka hii ni kipenga extra. Unatutazama kupitia East Africa TV lakini pia unatusikiliza kupitia East Africa uh, Radio na tupo live kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa upande uh, wa YouTube channel yetu ya East Africa Radio pamoja na facebook.com/eradio. Huko nako pia unakuwa unatupata kwa uzuri kabisa. Ndakuja pia kusoma maoni yako hii ilikuwa ni kuhusiana na Simba lakini pia Yanga watakuwa wanafuata baada tupo kwenye ngenga za kitaa na itoshe kusema nabii Meja leo yeye ndo anakabia you East Africa Radio East Africa Radio together tunarudi Nicolas, 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 Nicol
This is our house, this is our home, 99.6 South Sobana. Shout out mm. to everybody, Dodoma. Tundele ku support, tundele ku skizi South Africa Radio. It's going down. Oh yeah. Kuzi siwezi kununa, napata keche koko kwa kila na kula daga wa mwanza. Yani ugali na yang kila msukuma, vama buga buga wa uzalam si madila unakuje kite kukubwa kubwa. Unacheka katahila. Sonny Bongo, kila juma mosi, saa tatu siku, hapa East Africa TV, peke. This is not... Naitwa Nice ni mkurugenzi wa kampuni ya Nice and Free Sanitary Pads ambao tunapatikana Kariako, Livingston na Mkunguni. Uh, tunauza pedi jumla. Uh, pedi zetu ni bora sana, ziko 12 ndani ya pack moja ambao kuna patikana pedi tano kubwa za matumizi ya awali, pedi tano za matumizi ya mchana za kati na pedi nyingine mbili ndogo pant liner. Karibuni sana. Mimi pamoja na timu yangu tutakuwepo tarehe 18 Machi Hayat Kinara Uskose. Tiketi ni shilingi laki moja tu kwa mtu mmoja na milioni moja kwa meza ya watu kumi. Tiketi hii itakupatia chakula, vinywaji na nafasi ya kutangaza zaidi biashara yako. Ni Jumamosi hii kuanzia saa 5 asubuhi pale Hayat Regency Kilimanjaro Hotel. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0758617201 au 0761 moja moja sita nane moja tatu sita moja unasubiri nini EA TV Kinara mwaka ifu mbili na ishirini na tatu imethaminiwa na konyagi TBL NMB Bank na Kilimanjaro Drinking Water na ya tazama hapa wana nikwambie tu moja kati ya jambo kubwa kabisa we, uh, wiki hii tume enjoy sana kupitia DSTV kwa sababu tumetazama michezo uh, mingi na ya kutosha uh, kwa sababu tume check game za michuano ya UEFA uh, Europa League lakini pia tume check game za UEFA uh, Champions League lakini pia vile vile weekend hii ya Yanga dhidi ya US Monastir ndani ya DSTV lakini kwa upande wa tarehe hiyo uh, 18 uh, na tarehe 19 na tisa, uh, pale nchini England tutaona kuna game kati ya Liverpool dhidi ya Fulham Sauban uh, na hii game ime imehailishwa si ndio kwa sababu Fulham wanacheza na Manchester United kwa upande wa kombe la FA lakini pia tutashuhudia mchezo kati ya Chelsea dhidi ya Everton Arsenal dhidi ya Crystal Palace Southampton dhidi ya Tottenham Hotspur hizi ni games ambazo zitapigwa ndani ya DSTV na mchezo wa Arsenal itakuwa ndani ya DSTV Compact wakati mchezo wa Chelsea na Everton itakuwa pia ndani ya DSTV uh, Compact na Southampton dhidi uh, ya Tottenham wanacheza nao pia itakuwa ndani ya DSTV uh, Compact lakini Juma uh, Mosi uh, hiyo hiyo Manchester City ana uh, wao pia pia watakuwa wakikipiga na Jumapili pia tutashuhudia michezo mingine ikiwa inachezwa ndani uh, ya DSTV lakini FC Barcelona watakuwa wanacheza dhidi ya Real Madrid El Clasico e bwana hiyo unapata ndani ya DSTV bomba ndani ya DSTV bomba El Clasico hiyo sawa bwana mafundi eh, eh, mafundi watakuwa wakicheza El Clasico <laughs> Jumapili hiyo eh, eh. no camp no camp si mchezo mecha kwanza basura alikufa eh haya endelea bwana mechi bwana mechi hizi zote msimu um, huu wapande tukupandishe tunakuwa tunaishi nao vizuri na DSTV yeah. na wewe kama bado hujawa mwana familia wa DSTV basi kwa kiasi cha shilingi 1099 tu unapata uh, kingamuzi chako cha DSTV ambacho ndani yake kinakuwa kina ofa ya kifurushi uh, cha compact cha mwezi mzima piga 0659070707 ili uweze kupata kingamuzi chako cha DSTV lakini kwa wewe ambaye tayari mwana familia na bado hujalipia basi piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli ulipia hivi sasa lakini kwa hiki ambacho natumia hivi sasa unaweza kalipia ukaendelea kuenjoy lakini ukilipia kile cha juu yake DSTV wanakupigisha hatua moja tunakupandisha zaidi mm. bonus tu hapo kidogo weekend hii si ndio jeda ah of course weekend hii pia jeda Saudi Arabia kwa maana upande wa formula 1 Eh, eh, na tayari siasa zimeshaanza nimeona jana Lawis Hamilton anasema siji sina furaha eh, kukimbia jeda kwa sababu sijia mambo ya haki za kibinadamu Saudia na vitu kama hivyo anasema hayuko vizuri hayuko vizuri mpaka yenyewe lakini kasuga hapo hapo kwenye hapo kwenye DSTV hapo 
tunaongelea mpira tiba za mpira lakini kuna channel moja ya studio ile studio ile ya movie kwa wapenzi wa movie kuna movie saa 24 kupitia kupitia disk kila kitu kipo kila kitu kinakuwa kipo sawa masia nizamu yako sasa yanga dhidi ya US Mona Steel ulibondwa Mbi, eh, ulibondwa mbili eh, set pieces afu, yes, unaona afu nilikuwa nataka niseme wanajitetea kwa set pieces kashata jamaa zaifu yako ah ndio mazaifu yako kwanza eh. niseme tu tunakwenda kwenye super weekend mm. kwa vilabu vyetu vya Tanzania vikubwa yeah. yanga na simba hii ni weekend yetu mm. weekend ambayo tunaiombea ndugu zetu wafanye vizuri si tufanye vizuri kwa nini tunaiombea kwa sababu kwenye makundi ya tuliopo tukimaliza nafasi za mwisho yanamaanisha ya nne simba maiza nafasi ya nne yanga nafasi ya nne ah kihesabu kihesabu tunaweza tusipeleke timu nne msimu ujao kwa sababu kuna timu gani hapa hii ni sababu kuna timu fulani ambayo wana point 29 kwa hiyo wakiongezeka wakiongeza point angalau mbili na nusu kwenye 31 moja wanatuvuka lakini kihesabu bado tupo kwenye position nzuri hapana Yani tukimaliza tukimaliza kwenye hesabu za za kupeleka timu nikatisha bwana na kupitisha ili ile endelea 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 kwa sababu nataka ni kupitisha ili upate faida sitaki kupita sitaki kupita ndio tunao zunguzi hapa weekend hii kwa hivyo nataka kukumbushe ah acha ndio sia unashindaje basi twende huko kwamba sisi tuko nyumbani yeah tuna 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 mikakati mingi mpaka sasa hivi timu yetu iko vizuri maandalizi yako vizuri mm. na hata ukisikiliza viongozi mashabiki wasemaji wa yanga tumejipanga kusema ukweli na, na maeli mlimpumzisha ehe ah ma, sio kumpumzisha unajua kuna wakati mwingine makocha huwa wana tekniki zao kwa mfano wa, unapocheza na timu labda weekend hii katikati una game wa timu zetu timu zingine zizoendelea huwa wana tabia za kusoma za kusoma michezo wana video analyzers na nani yao ambao wana kitu ambacho wanakiangalia zaidi ni current performance bwana huyu current performance yake siku tano kabla ya game ilikuwaje huwa mm. wanaangalia vitu kama hivyo kwa hiyo kuficha silaha kocha mimi nampongeza nifanye kitu kizuri japo kwani mlienda mechi ya kwanza mlimpeleka nabi mapema kule mkamtanguliza na of course kwenye kabondwa kwenye, kwenye, kwenye mpira mbinu zipo mm. kwa hiyo unapo unapokwenda unabondwa unakuwa mbinu zako zimefeli dhidi ya kwao unapokuja kukutana naye tena mm. unaandaa mbinu zingine kwa hiyo swala kumficha maeni ni moja wapo tu jamzenu zote mbili za nyumbani ndio mmeshinda dhidi ya Real Bamako lakini pia na hii akachukua tunashinda dhidi ya TP Mazembe mm. na kwenye kundi US Monastia onekana kuwa ndio mpinzani mzito kama ambavyo mjata tayari kubali kwamba Raja ni mpinzani mzito e. kwenye kundi lao mm. kwa nini unaamini US Monastia anafungwa Jumapili. Aha. Kwanza nikirudi kwenye experience. Mimi kama shabiki mm. mwanachama. Kuna wakati hapa tuliweka mkakati kumfunga Al-Ahli. Mm. Nafikiri mtakuwa mnakumbuka au kizazi kizazi juaji kilikuwa bado. Mm -hmm. Wakati Yusuf F2 kumi na ngapi? Ipi ile ya Hans. Ye, ile ambayo Carnaval wanawafunga hapa. Mm -hmm tulifanya mkakati kweli tulihamasishana kuanzia ndani mpaka nje ya uwanja kuanzia kwa wachezaji mpaka kwa mashabiki wachezaji tuka 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 tuka, tuka, tuka wakaona kabisa tulivyojitoa mashabiki wakajiofa energy kubwa tukashinda mm. hapa na watu wengi walikuwa waamini kama yanga wanaweza wakashinda kwa hiyo kwa hii mkakati kama ule ndio umekuja sasa hivi mkakati ambao wakati huo tuna tunapambana tuna, tuna, tuna timu yetu ishinde tukaenda uwanja wa taifa na bado kuna watu ambao walijifanya wao ni alahali wakaja wakatufanyia sana fujo mpaka yani ilikuwa fujo kubwa watu wakaumia mpaka mwisho wa siku hata viongozi wakatangaza kwenye speaker za uwanja jamani hii mechi ni ya yanga hao yeah. wanaojifanya wana 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 walinunua jezi na wao wanifanya alahali hawa kwa nini watufanyie fujo na alahali tunawaona wenyewe wako pale jukwani kwa chache tu wako jukwani wanashangilia mashabiki mfikia sio mbaya <laughs> kwa hiyo wakafanya fujo sana kwa hiyo kwa sasa hivi tunafanya mkakati kama ule kwanza tunahamasishana uwanjani 100% watu wa yanga tu ujaze uwanja hivyo vitu vitakavyokuwa hata kama zitotokea gap ni kidogo tu kwa hiyo mtu yeyote anayejiona yeye mwananchi anayejijua yeye mwananchi jumapili jukumu lake ni hili kwenda uwanjani na kushangilia na nimeona pia mwenyekiti na... wa wakali wa VIP B Mshami Yanga yeah. anasema wana yanga popote pale walipo wahakikishi wanatokea jumapili kwenye mchezo ili waweze kuipa support uh, timu yao huyo ni mshamu uo, uh, yanga kutoka wakali wa VIPB okay uo, 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 ni, uo, uo, ni, uo ni wito positive kitu kimoja kitu cha pili hmm. mimi nina ofa yangu pia unajua kuna watu wanapendaga hmm. face paintings zile mimi mchoraji mtu yeyote aliyekutana na mimi uwanjani nje 
nitakuwa na langi zangu na nitawachora bure bure, bure. jamani mumkalili eh yeah. masia jumbe huyu akileta uuni mje mtumwambie hakuna nitapiga mpaka video nitawaletea muone kabla matokeo baada matokeo haya yeah. yote mawili masia yeah. ukiwa umetoa ofa ya ya, ya, ya kuwachora watu mm. kikosi chako bora haiko si changu bora mimi naanza golini kama kawaida mm. golini pale anakaa an, an, mzee mwenda nafikiri mzee mwenda nikisema anakaa mzee mwenda mnaelewa jikwi diara diara beki mbili kama kawaida soda ya bemba nena yani kikosi changu akibadiliki mm. vile vile tu sasa na... okay unasema akibadiliki kuna eneo la Aucho, Shwaboi, Mudathiri, Aziziki. Mm. Wewe viungo utachagua kina nani? Ah, of course kama mnavyo, kama kama ilivyo ada, mnajua nani Shwaboi uanze yake ndani. Mm. Uanaanza bench. Kwa hiyo Shwaboi tumtoe. Eh, Shwaboi tumtoe pale. Wewe Mudathiri, Dr. Aziziki juu namba 10. Yaani mm. kikosa kibadilika. Bangala ungependa acheze wapi? Acheze eneo la kiungo kama namba sita au warudi kwenye mstari wa mwisho kwenye beki? Bangala alisajiliwa Yanga kama beki lakini alivyokuja Yanga achieve mitalizonyesha kwenye kiungo mkabaji ana style kabisa 100% kucheza kiungo mkabaji na kwa sababu tuna shida ya beki <coughs> bao ngapi naziona ah mimi naziona mbili unasema bao mbili naziona mbili kwa hiyo najalishwa watapata moja au wapata lakini mimi naziona mbili unasema bao mbili yes okay huyu anaitwa James John JJ 88.1 Dar es Salaam kutoka Temeke ana mwembe Yanga anasema kila raheli oroe hapo kesho na Yanga African siku ya Jumapili Shoni oh. underscore uh, Stabo anasema <laughs> kila raheli chama langu la Simba Hussein underscore Mvungi wa Arusha uh, soko kuu anasema kila raheli chama langu la Yanga uh, mwingine ambaye na muona hapa ameandika anaitwa Kala Junior uh, sabina saba anasema Simba motivation ipo ya kutosha ushindi upo Manula Kapombe Shabalala Unyango uh, Varane Kanuti Mzamiru Chama Sako Saido Fili au Bareke Ene Streka Bareke of, of Moses Pili aanze ila uh, ombi boko <laughs> atuache kwanza Okay, huyu anaitwa Rushiano Charles Junior underscore Yanga Damu anasema na waona Horoya nao wakibonda uh, mtu nje ndani sema hawa Arabu Jumapili ni ku ni kuhema kizaramo tu. Eh kuhema kizaramo ndio naye maji. Huyu <laughs> anaitwa uh, Jovin Asante uh, Rabi eh bwana saba saba anasema AKA Baba Jovin uh, electrician uh, wa Arusha anasema okay uh, Oster Bay anasema kila raheli Simba we, uh, we can we are unstoppable this stage naamini Simba anaenda robo mechi ya Raja tutaicheza kwa uzoefu wa kucheza robo Simba Baba Lao Simba walimleta walimtaka sana Raja lakini baadaye yakampata wamejua kuwa sio levo yao na kumbuka wakati wa draw tuleteni yao shughuli kawa nzito mm -hmm. uh, uh, David Angiza anasema hivi ajime uh, Kindoki kapotelea wapi siku hizi Jimmy Kindoki bwana mm -hmm. anakula ashushu e bwana e bwana muda wetu muda wetu umekimbia kulikweli <laughs> tutazame pia kwa upande wa dakika za nyongeza Uh, kwa upande wa dakika za nyongeza huko nako pia uh, kuna kitu gani na kubwa zaidi pia leo hapa tutakujuza huko ambapo tutakuwa tuna mtazama nani kuanzia kwenye profile dakika za nyongeza kwenye kipenga extra Ya sababu tupo kwenye dakika za nyongeza ndani ya kipenga extra lakini mimi nikukumbushe tu ya kwamba uh, EATV Kinara mwaka 2023 na na tunasema nguvu zaidi. Hii nguvu ambayo nayo pia unapata unapaswa kuipata uh, basi ni wewe kuwa sehemu ya shughuli yetu hapo kesho pale Hyatt Regions Hotel na tiket zinapatikana ambako tunazozungumza hivi sasa. Tiket kwa mtu mmoja ni kiasi cha shilingi laki moja lakini meza watu kumi ni kiasi cha shilingi milioni moja meza ya watu kumi manake laki moja moja kwa kila mtu kwa hiyo wale ambao mnafuga mna vikundi na mna idea kubwa za kibiashara ni siku ya kupata chakula cha ubongo na kuna madini ya kutosha na kutazama namna gani ambavyo mnaweza mkasongesha harakati zenu za kujiinua kiuchumi a, kwa maana kwamba kipato cha mtu mmoja mmoja lakini pia hata kuinua kipato cha taifa kwa ujumla na tunasema EATV Kinara mwaka 2023 nguvu zaidi sasa piga namba 0758617201 
0711-711-012 au pigia 0711-711-013 hizi ni namba ambazo zitakupa utaratibu na mnambavu na wezo kapata atiketi yako shiriki kwenye EATV kinara mwaka 2023 nguvu zaidi tukiwa tupo na konyagi NMB Bank TBL na maji ya kunywa ya Kilimanjaro tukutane kesho pale Hayat Regency Hotel kwa ajili ya shughuli hii kumbuka wasanii mbalimbali watakuwepo kwa ajili ya burudani vinywaji vitakuwepo chakula nacho pia kitakuwepo lakini utakutana na watu wengi ambao tayari wamekushafanikiwa kibiashara ambao watakuja kukupa madini ya kutosha njia namna gani ambavyo unaweza kapita lakini pia ni eneo la kuja kubadilishana mawazo kwa wale ambao tayari wamekushafanikiwa watakuja kushare ule uzoefu na ile exposure ambayo nayo katika mambo tofauti tofauti ya namna ambavyo na wezo kajinua ki uchumi zaidi uskose tukutane hapo kama ni HR wa taasisi fulani wewe anakamata hizo namba mm. wape mtoko wafanya kazi wafanya kazi wako wape mtoko wiki hey, wape mtoko HR taasisi yoyote ile wa taasisi yoyote ile milioni mm. moja wape mtoko wape mtoko kazi wako ili jumatatu waje na akili fresh waje na akili kiwa fresh kabisa. Bwana tutazame kwenye profile. Tupa na Jude Bilgam. Leo mapema asubuhi yeah. Manchester United wanatajwa mm. wao pia wameingia kwenye mbio za kumtaja <laughs> za kumhitaji Jude Bilgam yeah. wakati huo wa taarifa za leo. Wa... na Sancho kwanza. Uh, yes yeah, Sancho iligoma. <laughs> taarifa nyingine pia zinasema <laughs> Manchester City wao wanajipanga kumuuza Bernardo Silva ambaye anahitajika yeah. na FC Barcelona pia mm. wapate mzigo wamnunue Jude Belgium vilabu takriban vinne mpaka vitano vinamhitaji Kinda huyu mwenye miaka 19 raia wa Uingereza Creator mm. eh mm. hivyo unajua ukitazama Dortmund iliyokuwa imebeba picha ya Marco Reus pale kwenye kuwatengenezea mm. washambuliaji wali nyuma mbele yake walipita washambuliaji wengi sana yeah. kwa Marco Reus mm. pale na Auba na Lewandowski kina Mario Gotza yes ni watu ambao walikuwa nyuma yao walikuepo Creator ambaye mm. anapora mipira anaitengeneza katika mazingira mazuri na hapa sasa Jude Bellingham anafanya huo ufalme msimu uliopita alimaliza na assist nane ndani ya magoli manne ambayo alikuwa mm. pia kwenye mechi nyingi muhimu mm. ambayo alikuwa anaonekana kwa sasa sofa ana kwenye Bundesliga na assist nne unaweza mm. kaona bado msimu unaendelea lakini pia uh, ni mchezaji ambaye ana anaamua ana tempo ya mchezo maana uwepo wake uwanjani unaamua timu icheze vipi maanake daraja lake limeshatosha kuona sasa unaweza mm. kusema anaoperate kama box to box yes. lakini sio mzamio lakini yeah. <laughs> <laughs> sio mzamio kwao ubora wake sasa unahitaji kutangazwa uh-huh. na tunafahamu ubora wa mchezaji ambaye yupo kwenye climax ukitaka kutangazwa kuna maeneo ya kucheza Uh, of course Man City miaka hivi karibuni wamevamia hapa katikati ila changamoto ya kucheza Man City ina coach ambaye ni too technical ndivyo kuna muda atakusaidia lakini kuna muda mbinu zake zitakukataa naona uh, soka lake sana kwa United bado inajitafuta wanaweza kujitafuta naye ila anaweza asipata anachotaka anachokitaka kwa hiyo Hispania mm. pale Santiago Bernabeu yeah. ni mahala panapomfaa kwa sababu kuna watu mm. wawili wanatakiwa kuondoka kwenye eneo lake Modric, Tony Cruz mm. wako dakika za mwisho. Maana yake mm. unahitajika unasubiriwa pale. Yeah. Bwana usahihi kwake. Moja tuone japokuwa kwa taarifa za ndani unaona nasema kijana yeah. anaitaka a Liverpool. Bwana UEFA Champions League leo draw inafanyika. Inatajwa yeah. kuwa ni draw ya wazi. Yeyote anaweza kukutana na yeyote. Ha, yeyote. Yes. Go, eh, ni draw ambayo tuisubiri kwa hamu. Mm. Kuna timu ambazo tunatamani zikutane lakini kuna timu ambazo binafsi sitamani zipunguzwe hapa kwa hiyo kuna opponent wakikutana nao timu kama Man City kuna open yake kukutana nao of course watampunguza kwa experience lakini kwa timu kama Napoli zinazotishia tunatamani pia zituone zinatuonesha challenge kwenye hatua ya robo finali timu zenye ni hizo yes. Bayern Munich yes. Benfica lakini, Chelsea mm. Inter Milan uh, lakini S- pia AC S- Milan na Napoli nakitamani mm. Benfica asikutane na timu kama Napoli yani wa daraja moja wala ambao ni, ni, ni kama wanatishia msimu wasikutane wakapate challenge mm. nyingine ili wakivuka hapo tukutane surprise kwa wale ambao wanatazama kupitia East Africa TV yeah. kwenye hii chat unajua ni kwa mara ya kwanza yeah. tangu msimu wa 2005 2006 yes. Italy wameingiza yeah. timu tatu Tintatu. kwenye yeah. tour ya mm. robo na, na finali nakumbuka kwenye kijiwe chetu pale tulikuwa tunaangalia ligi zinazofanya recovery ya kwanza kurejea kurejea no, yes. Syria ni kama wapo kimkakati bado hawajafika kwenye climax lakini hii inaweza kawapa hope zaidi hapo mm. ya kuendelea kurejea kwenye makali yao kwa kumaliza mjata ungependa kuona mechi ipi Yaani Lord Rodrigo kafachezeshwa ungependa kuona nani na nani wakikutana hapa Napoli dhidi ya Real Madrid Napoli dhidi ya Real Madrid Ah sisi mashabiki wa Chelsea sisi watu
tunampenda Bayern yeah. sisi mashabiki wa Chelsea wote tunampenda Bayern lakini sio Bayern huyu na kwa hali tuliyokuwa nayo ah bwana mjata pia kwako nimalize prediction ya Simba tukiwa tunatoka tunamaliza hapa bodi ngapi na haraka nadhani mbili bila mbili bila eh kutokana na ukubwa wa ma match jinsi ninavyokuwa na maandalizi tuliyofanya mbili bila Simba tunashinda tunashinda mbili bila tunashinda mbili bila huyu mjata tutakutana naye Jumatatu Meja tutakutana naye Jumatatu, Masia Jumbe tutakutana naye Jumatatu, Elbo pia tutakutana naye Jumatatu. Goal 4 kuja kuchambua. Mimi ndio Jumatatu na goal 4 za sasa. Okay, okay goal 4. Atafungwa haji. Goal 4. Naomba siku ikitokea tumefungwa. Aje. Eh bwana Plant Bongo ndio ambao inafuata hapa kupitia East Africa uh, Radio Lesa CD atakuwa yuko hapa ndani kwa ajili ya kuweza kukupitisha katika ulimwengu wa kiburudani. Mimi ni Ibrahim Kasuga ndiye ambaye nilikuwa naongoza hili jahazi Frank Mabalo alikuwa cameraman amelipitisha mjini vizuri kabisa lakini pia Daimu Hassan kwa upande wa Digital na bila kusahau kwa upande wa Assistant Producer hapa eh, namzungumzia Abdallah Mambea lakini pia Director Muhammad amekisha jambo hili limefika mjini kabisa uh, Hono uh, Rina lakini pia kupanda sound lao yes na mimi jambo limekwenda uh, vizuri uh, kabisa bwana mimi nikutakie mchana mwema ah, danga